Indonesia is one of the most ethnically and religiously diverse countries in the world, founded in 1945 on the principles of unity and pluralism. It is also the world's largest Muslim-majority country. In the past two decades, officials have increasingly imposed discriminatory regulations and local laws inspired by Sharia or Islamic law in parts of Indonesia. In West Sumatra, all Muslim women and girls practically need to wear a head, neck and chest covering referred to as a jilbab in Indonesia in schools, government buildings and public places. West Sumatra was the first province in Indonesia to introduce a mandatory jilbab regulation in 2001. These kinds of regulations have increased and now are imposed in 24 out of Indonesia's 34 provinces. Saya mematuhi peraturan berjilbab di tempat saya bekerja. Kolega saya sebelumnya dalam tanda kutip mengancam saya atau menulis uh, sesuatu yang menakut-nakuti saya untuk memecat saya atau bagi saya adalah uh, karena saya perempuan gitu saya harus menghidupi anak saya saya harus mencarikan dia makan gitu jadi itu menjadi uh, dia menjadi alat yang penting bagi saya untuk mencarikan anak saya makan gitu dengan para perempuan yang terkena dampak itu ternyata e, dampaknya tuh luar biasa gitu ya terus kemudian bahkan ada yang waktu itu itu yang testimoni dia e, jabatannya ditunda terus kemudian e, ada juga perempuan yang tidak dilayani di misalnya di kantor-kantor ke, e, apa namanya e, di kantor-kantor pemerintah karena dia dianggap tidak menggunakan busana e, yang sopan sebagaimana peraturan daerah itu berlaku. Regulations compelling women and girls to wear a jilbab are an attack on human rights. The impact on women and girls can be profound. Jadi kalau uh, soal pakaiannya, itu menurut saya tidak ada problem. Uh, lebih banyak orang menggunakan jilbab, tentu tidak ada masalah. Tetapi ketika itu jadi mandatory, menurut saya di situ ada satu, ada satu problem tersendiri. When one girl felt pressured by her state school to wear the jilbab, her family decided to fight back. Jadi uh, kami ingin kepastian ya bahwa jilbab itu memang wajib. Itu saja poinnya. Uh, kemudian memutuskan untuk uh, menempuh jalur pengaduan ke ombudsman. Apalagi nanti yang dia bisa lakukan? The National Ombudsman visited the school in 2019. It ruled that the school should stop using the National School Uniform Regulation to pressure its female students to wear the jilbab. In some of the more conservative parts of Indonesia, we found that even Christian girls have been forced to wear the jilbab to school. Saya seorang Katolik yang mana sejak Saya SD kelas 6 tahun 2006 Saya dipaksa dan wajib untuk menggunakan jilbab Konsekuensi kalau tidak saya menggunakan jilbab Saya tidak bisa melanjutkan pelajaran Dan otomatis uh, guru akan selalu menegur saya Dan itu akan mengganggu proses belajar mengajar saya Akan di, uh, Yang terjadi ketika kita menggunakan jilbab itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh sekolah maka itu akan ditegur di oh, rambutnya tolong dimasukkan kalau tidak bisa jadi saya akan memotongnya These local and national regulations are contrary to Indonesia's constitution and violate international law In an encouraging step in February 2021 the national government ordered an end to mandatory head coverings in nearly 300,000 state schools around the country, allowing school girls and female teachers the choice of dress. But conservative groups have vowed to defy the order. The Indonesian government should respect 
freedom of religion, freedom of expression, and equal rights for all women and girls. It needs to enforce its recent order to end forced wearing of the jilbab. It should be a choice, not an obligation, for women and girls to wear the jilbab.